What I did have is one of Muriel's games. Oh, oh wow. <laughs> Welcome to season four of Art and Technology. And I'm again joined by video game pioneer Muriel Tramis and artist Danielle Brathwaite Shirley. There's so many elements that tie your work together from archives to history to memory um, to game design as a tool for reimagining all three. I wanted to ask what excites you about each other's work? I've been looking for backstories just within gaming for such a long time and to see the images of Melo exist to me proved that gaming has a larger remit than we're currently seeing. Alors ce que nous partageons euh, Daniel et moi, c'est la question de la représentation des noirs déjà et effectivement c'était une préoccupation pour moi au début, c'est qu'il y a des héros noirs, qu'il n'y avait pas encore beaucoup, ni dans le cinéma d'ailleurs, ni dans les jeux vidéo. Et puis la représentation de la femme aussi, c'est-à-dire euh, que je voulais euh, qu'il y ait des, un héros, une héroïne, un héros féminin. How, in your experience, has game design helped people imagine new futures? Mon futur consiste en fait à illustrer le passé. C'est un peu euh, paradoxal, mais euh, j'utilise des outils du futur, des outils de la technologie, en fait, pour représenter au mieux le passé. C'est ce que je veux faire dans mon futur jeu, donc dans Human Runs, où je vais représenter le passé euh, à des époques différentes et je vais utiliser graphisme le langage visuel pour pouvoir parler du passé. Alors, Danielle, maybe you could describe what you're working on now. What I'm trying to do is make a permanent game studio that houses all the stories that we want to tell. As well as that, I've just made my first on rails shooter game and it's all an anti-violent game. Every motion is captured from a black trans person's movement. And a good run of the game would be one that you feel too guilty to even shoot anything. So, which again, it's more about like the audience themselves and their perceptions of when they should act when it comes to um, seeing something bad happening. How would you both speak to your predictions for game design? What do you see happening in the foreseeable future? What people consider real and what people consider completely game or false uh, is something that I see as a growing trend and actually something that's really interesting in a way of telling a story using people that people think are real. I also see galleries investing in building their own kind of game studios in which artists can have a bit more freedom and understanding and, and technical awareness of how to translate something very conceptual into digital play. Ok, moi je, je dirais que le futur c'est nous est présenté déjà dans le cinéma par l'intermédiaire de certains scénarios, on peut citer Ready Player One, récemment la Free Guy, qui nous donne euh, un aperçu de ce que peut être l'intelligence artificielle appliquée à, aux jeux vidéo. Je pense pas qu'on va vraiment euh, faire euh, des, des progrès en images, mais euh, la 3D par contre utilisera de plus en plus, je pense, la motion capture pour pouvoir vraiment ca capturer les mouvements les plus réalistes possibles et les traduire dans ces personnages virtuels. Donc deux choses, l'intelligence artificielle et la motion capture pour le futur. So nice to meet you, Muriel. It was nice But... to meet you. Let's go. Yes, definitely. Thank you both so much. Hyundai Motor, connecting art and technology.